Я приветствую вас в шестом видео уроке, в котором расскажу вам, как вставить в слайды объекты аудио, видео, таблицы, схемы и так далее. Итак, нас интересует вкладка «Вставка». Для того, чтобы добавить таблицу в презентацию PowerPoint, нажимаем на таблицу. Сейчас мы можем, введя мышкой по клеточкам, выбрать необходимое количество полей для таблицы. Ну, скажем, выберем 4 на 4. Нажимаем, и у нас появляется таблица, в которой 4 строчки и 4 столбика. Цветовое оформление можете выбрать такое, какое вам больше нравится. Ну, скажем, такое классическое. В поля можно вставлять текст. Это что касается таблиц. Дальше. Я буду показывать именно те элементы вставок, которыми пользуюсь сам. Рисунок. В одном из видео уроков мы уже с вами разбирали, как вставить рисунок в презентацию. Выбираете рисунок, нажимаете «Вставить». По рисункам хотелось бы сделать одно важное замечание. Каждую фотографию в презентации вы можете сделать или, скажем так, оформить более профессионально. Когда выбираете рисунок, открывается вкладка «Формат», где вы можете задать контуры своему изображению. Это или затемнение, или закругление, сглаживание. Тут как ваша фантазия вам подскажет. Идем дальше. Вкладка «Фигуры». Здесь вы можете добавлять Скажем, прямоугольники, стрелки. Если, допустим, вам необходимы стрелки, то нажав на изображение стрелки, можно задать толщину и цвет стрелочки. Ее можно разворачивать, перемещать. Удаляем, идем дальше. Smart Art. Эта вкладка дает возможность вставлять в презентацию схемы различные конфигурации. В каждый отдельный бокс вставляется также текст и редактируется по вашему усмотрению. С диаграммами я не сталкивался и Точно не знаю, как регулируется высота столбиков. В этом вы можете разобраться сами, если вам будет необходимо вставлять в презентацию диаграммы. Идем дальше. Надпись. Нажимаем на надпись. Левой кнопкой мыши жмем в поле, где должна быть надпись, и тянем вправо. Пускаем и что-то впечатываем в текст. Текст может перемещаться как просто захватом мышки, так и стрелками, которые находятся на клавиатуре вверх, вниз, влево или вправо. Редактировать текст можно, редактируя текст, можно задавать ему цвет во вкладке цвет. Можно сделать жирным, курсивом подчеркнуть или сделать затемнением. Далее. Word Art. Допустим, нужен красивый заголовок. И здесь мы можем выбрать оформление заголовка. Также впечатаем слово презентации. Зайдя во вкладочку «Текстовые эффекты», можно, скажем, выбрать отражение и посмотреть, как оно будет выглядеть на нашем слайде. Поворот объемной фигуры. В общем, с каждой отдельной вкладкой вы можете поработать и добиться того результата, который вам необходим. 
Также можно задать стили фигур. Идем дальше. Чтобы добавить в презентацию видео, скажем, первые два слайда у вас идет текстовая информация, а в третий слайд необходимо вставить видео. Нажимаем на вкладку «Видео», выбираем видео, которое мы хотим вставить, и нажимаем «Вставить». Выставляем параметр автоматически, и теперь, когда произойдет перелистывание со второго на третий слайд, Видео начнет воспроизводиться. Давайте посмотрим, как это выглядит. Заходим во вкладку «Показ слайдов», нажимаем «Пробел», «Переход на второй слайд» и «Пробел», «Переход на третий слайд». Пошло воспроизведение видео. Так, с видео мы разобрались. Далее вставляем в презентацию аудио. Скажем, у вас презентация начинается с какой-то красивой мелодии. Нажимаем «Вставка», «Звук» и добавляем в презентацию какой-то аудиофайл. Выбираем его, нажимаем «Вставить». Аудиофайл добавлен. Важное значение имеет то, на каком слайде стоит у вас аудиофайл. Если необходимость есть воспроизвести презентацию и чтобы сразу началась музыка, значит обязательно ставим аудиофайл в первый слайд. Вкладка воспроизведения дает нам возможность настроить также автоматически воспроизведение аудиофайла, скрыть значок при показе. И, пожалуй, на этом больше делать ничего не надо. Давайте посмотрим, как это выглядит. К сожалению, не слышно, но аудио начало воспроизводиться. Итак, мы с вами разобрались, как вставить таблицы, рисунки, фигуры, схемы. Надписи, надписи заголовков, видео и звук. В следующем видеоуроке я расскажу вам, как добавить к объектам эффекты появления. На этом видео закончено. Жду вас в следующем уроке. Пока.